ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிபா மேக்ஸ் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் த்ரீ எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபைன் த கோஷன்ட் அண்ட் ரிமைண்டர் வென் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் டிவைடட் பை த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் யூஸிங் சிந்தட்டிக் டிவிஷன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ சிந்தட்டிக் டிவிஷன் மெத்தட் தான் செய்யணும் சொல்யூஷனில் கிவன் பாலினோம் எழுதிக்கலாம் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் டேம் வந்துட்டு தானே மைனஸ் ஃபைவ் வரணும் எக்ஸ் டேம் இல்லாதனால நான் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கிறேன் சரிங்களா இது நம்மளாம் எழுதிக்கலாம் ஏன்னா ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் ஜீரோ ஓகேங்களா அடுத்தது டிவைடு எதை வச்சு பண்ணுறோன்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதோட ஜீரோ கண்டுபிடிச்சா தான் நம்மளால் செய்ய முடியும் அண்டு இதை வந்து பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் இது டி ஆஃப் எக்ஸ் சரிங்களா ஜீரோ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ போல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு கதர் சைடு வந்தால் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க த்ரீய டிவிஷனில் கொண்டு வந்துடலாம் ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது இல்லையா பட் ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் சம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எக்ஸ் க்யூப் முன்னாடி என்ன இருக்குது த்ரீ அதை எழுதிடலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு எழுதுங்க மைனஸ் ஃபோர் அப்புறம் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஃபைவ் டிவிஷன் சைன் போட்டுட்டு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம் ஜீரோ ஆட் பண்ணோம் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ த்ரீ அடுத்து இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணுமா மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ 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 கேன்சல் ஆனால் மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இருக்குது ரெண்டுமே மைனஸில் இருக்குது ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் சிம்பிள் அப்படியே எழுதணும் அடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒன் ஜா ஃபைவ் அந்த டிவைட் பை த்ரீ இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் பை த்ரீ ஜீரோலேருந்து ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ இப்போ பண்ணுமா ஜீரோ ப்ளஸ் எனி திங் அதே நம்பர் தானே ஸோ ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படியே எழுதிடலாம் அடுத்தது ஃபைவ் பை த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் பை நைன் இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் பை நைன் கூட இன்னொரு மைனஸ் ஃபைவ் இது எல்சிஎம் எடுக்காமல் சால்வ் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் நைன் ஃபைவ் ஜார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை நைன் ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டி பை நைன் எழுதிடலாமா மைனஸ் ஃபிஃப்டி பை நைன் ஸோ இது ரிமைண்டர் இது கோஷன்ட் புக்கில் வந்து டைரெக்டாக கோஷன் ரிமைண்டர் எழுதாமல் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு கோஷன் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர்னு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இப்போ கியூ ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது கோஷன் ஸோ இது கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ எப்படி இருந்தோம் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ இது வந்து கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ரிமைண்டர் ஆர் வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டி பை நைன் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சம்மில் இதோட நிறுத்திருப்போம் பட் இந்த எக்ஸாம்பிள் சம்மில் இது பி ஆஃப் எக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு வந்து சிந்தட்டிக் டிவிஷன் வேலையே மைனஸ் ஒன் பை த்ரீன்னு எழுதணும் இல்லையா அது எப்படி எழுதுனா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீன்னு எழுதிக்கணும் சரிங்களா அப்புறம் நம்மளோட கோஷன் என்ன த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ அண்ட் ரிமைண்டர் என்ன ப்ராக்கெட் எழுத வேண்டாம் ஏன்னா டேரெக்டாக ப்ளஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டி பை நைன் அடுத்த லைனில் இது எல்சியம் எடுக்கலாம் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ அண்டு செகண்ட் டேர்மில் த்ரீயை நான் காமனாக வெளியே எடுக்கிறேன் அப்போ எனக்கு ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் அப்போ இங்கே த்ரீயே இல்லை இல்லையா அது கேட்கலாம் இது த்ரீயே இல்லையே அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா மல்டிபிள் அண்ட் டிவைடட் பை த்ரீன்னு அர்த்தம் மல்டிபிள் பண்ண த்ரீயை வெளியே எடுத்துகிட்டு டிவைடட் பையில் ஒரு த்ரீ எழுதணும் அதே மாதிரி இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் த்ரீ இல்லை ஸோ ஃபைவ் பை த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஆல்ரெடி இருக்கிற த்ரீ நான் மல்டிபிள் அண்ட் டிவைட் பண்ணுறதுனால ஒரு த்ரீ அந்த மல்டிப்ளை பண்ண த்ரீயை வெளியே எடுத்தாச்சு மைனஸ் ஃபிஃப்டி பை நைன் அடுத்த லைனில் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை நைன் மைனஸ் ஃபிஃப்டி பை நைன் இப்போ இதுதான் நம்மளோட கோஷன்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்கணும் சரிங
எல்லாருக்கும் சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்